இரண்டு பெரியவர்கள் மற்றும் இரண்டு சிறுவர்கள் ஒரு ஆற்றை கடக்க நினைக்கின்றனர் அதற்காக ஒரு சிறிய படகு ஒன்றை செய்கின்றனர் ஆனால் அந்த படகில் ஒரு பெரியவர் அல்லது இரண்டு சிறுவர்கள் மட்டுமே ஒரு வேளையில் செல்ல முடியும் நான்கு பேரும் அக்கறை சேருவதற்கு அந்த படகு எத்தனை முறை நதியை கடக்க வேண்டும் சிந்திச்சு சொல்லுங்க பாக்கலாம் உங்களுக்கு கூடுதலா நேரம் தேவைப்பட்டா இந்த வீடியோவை பாஸ் செஞ்சுட்டு முயற்சி பண்ணுங்க பதில் குறைஞ்சபட்சம் ஒன்பது முறை நீங்க வேற ஏதாவது வழியில முயற்சி செஞ்சு இதை விட குறைவான முறையில முடியும்னா அதை எப்படின்னு கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்துங்க ஒன்பது முறை எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க முதல்ல அவர்கள் அருகாமையில் உள்ள கரையில் இருப்பதாக நினைச்சுக்கலாம் தூரமாக இருக்கிற கரைக்கு அவங்க எல்லாரும் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவோம் ஒரு பெரியவர் நதியை கடக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு எதிர்முனையில் இருந்து அந்த படகை மீண்டும் கொண்டு வரதுக்கு அங்கே ஒரு சிறுவன் காத்திருக்க வேண்டும் அதனால் முதல்ல தூரத்தில் இருக்கிற கரைக்கு ரெண்டு சிறுவர்களும் போனால் தான் அந்த படகை திரும்ப கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சிறுவர்களும் அக்கறைக்கு போயிட்டு ஒரு சிறுவர் அங்கிருந்து போட்ட மறுபடியும் இந்த கரைக்கு கொண்டு வருவார் அதன் பின்னர் இந்த கரையிலேருந்து ஒரு பெரியவர் மட்டும் அந்த கரைக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுவர் மூலிமா அந்த போட்டை மறுபடியும் இந்த கரைக்கு கொண்டு வருவாங்க இந்த கரைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சிறுவர்களும் அந்த கரைக்கு போயிட்டு ஒரு சிறுவர் இறங்கிக்கிட்டு மற்றொரு சிறுவர் வந்து இந்த கரைக்கு படகை கொண்டு வருவார் இந்த முறை வந்து இன்னொரு பெரியவர் வந்து இந்த படகை எடுத்துகிட்டு அக்கறைக்கு போயிட்டு அந்த சிறுவர் வந்து படகை எடுத்துகிட்டு இக்கரைக்கு வந்து இக்கரையில் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு சிறுவரையும் ஏற்றிக்கிட்டு அக்கறைக்கு போயிடுவாங்க ஸோ ஒன்பது முறைகளில் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நான்கு பேரும் அக்கறைக்கு போயிடுவாங்க இதற்கு ஒன்பது அப்படின்னு நீங்கள் சரியான விடையை கண்டுபிடிச்சிருந்தா அதை கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி அவங்கள கண்டுபிடிக்கிறாங்களான்னு சேலஞ்ச் பண்ணுங்க ஒரு பொருள் ஒரு மனிதனால் உருவாக்கப்படுகிறது ஆனால் அதில் அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை அந்த பொருள் மற்றொரு மனிதனால் வாங்கப்படுகிறது ஆனால் அந்த பொருள் அம்மனிதனுக்கு பயன்படுவதில்லை அந்த பொருள் வேறொரு மனிதரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் பயன்படுத்துவது அந்த மனிதனுக்கே தெரிவதில்லை கேள்வி அது என்ன பொருள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க அந்த பொருள் சவப்பெட்டி ஆமாங்க சவப்பெட்டி செய்யும் மனிதனுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை சவப்பெட்டி வாங்கும் மனிதன் அதை பயன்படுத்த போவதில்லை சவப்பெட்டியை பயன்படுத்தும் மனிதனுக்கு தான் சவப்பெட்டியை பயன்படுத்துவது தெரிவதில்லை நீங்கள் சரியான பதில கண்டுபிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இதற்கு வேறு ஏதும் பதில்கள் இருந்தாலும் அதை தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இதை பற்றி எதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீப் வாட்சிங்